amigos, pues en febrero pasado recibimos cuatro ternas con 12 candidatos a la Comisión Reguladora de Energía. Ustedes conocen la historia, tuvimos una primera ronda de entrevistas y de lo que nos dimos cuenta es que muchos de ellos no contaban con los conocimientos técnicos necesarios para estar como comisionados de la CRE. Por supuesto, extraordinarias personas, seguramente brillantes, inteligentes, pero pues no supieron que era un certificado de energía limpia, no supieron que era el SENACE, no supieron contestar aquellas preguntas básicas, nos tuvieron que traer definiciones de Internet. ¿Qué pasó? El Senado rechazó a sus candidatos, el presidente envía los mismos nombres, 11, porque hubo uno que no se presentó y tuvo que mandar otro nombre, y pues en esa segunda ronda de preguntas hubo quien de plano se levantó y se fue. El presidente, al no encontrar la mayoría calificada, nombró a los candidatos, él personalmente, y yo, yo considero que son los comisionados del presidente. Ahora viene su revancha, vienen los consejeros de Pemex. Pemex requiere dar certeza a los mercados como una empresa en la que se puede invertir. Estos candidatos que nos envían, Parece que tiene una vinculación con el partido en el poder. Eso no sería relevante si tienen la capacidad técnica. Hay uno en especial que llama la atención, Edmundo Sánchez Aguilar. La primera ocasión obtuvo más de 70 votos. Casi logra ser consejero de la CRE. Pero sus desplantes, el decirle a los senadores que no le gustaba perder el tiempo ante las preguntas que una servidora y el senador Paz le hicimos. Se levantó furioso de la mesa y se fue. Todavía declaró que no sabe quién eran más burros, si los senadores o los aspirantes. Considero que esta persona llega nuevamente al Senado y habrá que preguntarle si tiene la paciencia, porque parece que no le gusta perder el tiempo para ser comisionado de Pemex. Nos escuchamos la próxima semana.